Alors, il s'agit d'une coupe euh, de style Imari de la fin du XVIIe siècle. Les motifs sont euh, géométriques et assez modernes en, en soi. Et ces motifs, donc, ce sont des décors Nabeshima. Comment est-ce qu'on obtient ces motifs D'abord, euh, on a cette porcelaine blanche. Et euh, en fait, les endroits qui vont rester blancs sont recouverts d'encre de chine. Et ensuite, on euh, enduit la surface de la céramique avec un oxyde de cobalt, caractéristique de cette couleur bleue euh, sur les porcelaines, qui va être fixé lors de la cuisson, alors que l'encre le, de chine va disparaître et va laisser transparaître euh, la couleur blanche de la porcelaine. Pour cette partie euh, verte, en fait, c'est donc une couverte en céladon qui contient euh, une faible quantité d'oxyde de fer qui, lors de la cuisson en réduction, va donner cette couleur euh, caractéristique verte. Cette pièce euh, avait été préalablement recollée. Il y a eu un choc qui a provoqué une nouvelle fracture au sein de la coupe. Le problème dans ces cas-là, c'est que le fragment va avoir un ressaut avec le reste de la coupe, donc vraiment il va sortir comme ça, et on ne peut pas simplement le pousser à l'intérieur parce qu'on endommagerait la céramique. Donc là, ça a été de nouveau un travail de dérestauration pour enlever les, le collage qui avait été déjà fait, et ensuite de restauration pour réussir à recoller l'ensemble. Ce qui était compliqué dans le cas de cette pièce, il y a deux choses qui sont compliquées. La porcelaine, pour la restauration, c'est comme le verre, ça n'admet aucune erreur. Donc le moindre ressaut va avoir une répercussion sur le remontage de la forme finale. Et ce qui était encore plus compliqué sur cette pièce, je dirais, c'est qu'en fait cette fracture était assez néfaste en fait à l'ensemble parce que c'est une fracture qui, qui s'est opérée alors que la pièce était déjà collée et la porcelaine a eu tendance à s'écarter, vraiment. Il y a deux techniques de collage pour la céramique et le verre, euh, surtout pour la porcelaine et le verre. Alors la technique qu'on connaît tous, c'est la technique de collage par contact. Donc c'est très simple, on prend une pièce, on a les tranches euh, qu'on va connecter, on va appliquer notre filet d'adhésif dessus, on va les joindre et là soit on attend, soit si c'est plus lent, alors on va placer des petits rubans adhésifs en attendant que la colle est polymérisée ou qu'elle se soit évaporée. Là, j'ai utilisé le remontage fermé. Alors en fait, on commence par euh, remonter l'ensemble de la pièce avec des rubans adhésifs. Ça nous permet en fait d'ajuster parfaitement la pièce et ensuite on va procéder par infiltration d'une colle. Il y a une étape intermédiaire à cela, c'est la pose de cavalier métallique. Ça va nous permettre en fait de connecter notre céramique sans les rubans adhésifs. L'infiltration, elle fonctionne par effet de capillarité. Ça c'est notre joint de colle, c'est un capillaire. Pour que euh, la colle remonte correctement, il faut qu'il y ait un appel d'air. Si j'ai des rubans adhésifs qui sont déposés à la surface, l'appel d'air est coupé. Donc du coup, il faut enlever de nos scotch et pour ce faire, on emploie ces cavaliers métalliques qu'on qu fait sur mesure en fait avec simplement du fil en laiton, on va les mettre en forme, ça on peut obtenir le cavalier parfait. On va venir l'appliquer à la surface de la céramique pour que euh, les petites pattes puissent joindre les deux fragments, créer la connexion et on l'applique avec euh, une colle cyanoacrylate. C'est une colle à prise rapide et euh, qui est euh, facilement ret retirable avec euh, des solvants organiques ou simplement en fait, euh, par sollicitation mécanique. Cette étape, en fait, du coup, on va placer nos agrafes partout euh, entre les joints de colle. À la fin de l'opération, on va enlever nos scotch, on va pouvoir ensuite infiltrer notre colle et à la fin, on retire nos agrafes et notre coupe est collée.